नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आहे अरुण प्रभू देसाई तुम्ही बघत आहात ट्रॅकिंग टेक मराठी आजचा व्हिडिओ जबरदस्त असणार आहे एकदम छोटासा आहे पण खूपच इन्फॉर्मेशनल आहे आणि त्यामुळं हा पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा कारण की ह्याच्यामध्ये जी माहिती आहे ती फार महत्त्वाची सुद्धा आहे आणि सगळ्यांना त्याची त्याचा खूप उपयोग होणार आहे मी सांगणार आहे तुम्हाला की तुमची जी जेव्हा तुम्ही बॅटरी चार्ज करता ती कशी करावी बरेचशी लोक असा विचार करतात की ज्या खोट्या आहेत लिटरली खोट्या आहेत अशी बरेच लोक मला प्रश्न विचारतात मी हे करू का ते करू का करण्याची गरज नाही आहे सगळं काही सांगणार आहे ह्या व्हिडिओमध्ये नक्की बघा एंडपर्यंत बघा शेअर नक्की करा तसं मित्रांनो पुढं वळण्याच्या अगोदर जर का नवीन असाल इथं जर का तुम्हाला क्वालिटी टेक व्हिडिओज मराठीमध्ये पाहिजे असतील तर फक्त ट्रॅकिंग टेक मराठी त्यामुळे सबस्क्राईब करा नोटिफिकेशन बेलला वाजवा जोरात वाजवा आवाज येतो की नाही बघा तसा व्हिडिओ आम्ही हा खूप आधी हिंदीवरती केलेला होता तरीही अजूनही मला प्रश्न येत राहतात पहिला सगळ्यात मोठा प्रश्न रात्रभर मी चार्ज करून ठेवू शकतो का झोपताना चार्जिंगला लावलं सकाळी काढू शकतो काही होईल का माझ्या फोनला माझी बॅटरी बस्ट वगैरे तर नाही होणार असं काही नाही आजकालचे जे फोन्स आहेत ॲडव्हान्स फोन्स आहेत काही प्रॉब्लेम येत नाही ते जे एकदा तुमची बॅटरी चार्ज झाली की करंट वगैरे किंवा वोल्टेज वगैरे पास करत नाहीत त्यामुळं तसा प्रॉब्लेम नाही पण ह्याच्यामध्ये एक पण आहे इट इज नॉट रिअली अ गुड हॅबिट म्हणजे ही एक चांगली सवय नाही आहे का कारण की एक तर तुम्ही झिरो पर्सेंटपासून हंड्रेड पर्सेंटपर्यंत चार्ज करता जे मोठी सायकल आहे बेसिकली मोठी चार्जिंग सायकल आहे जनरली असं मानलं जातं की छोटे सायकल जे असतात म्हणजे तुमची जर का बॅटरी पंधरा वीस टक्क्यापर्यंत आली आहे आणि तुम्ही चार्ज करा ऐंशी नव्वद टक्क्यापर्यंत घेऊन जावा त्यामुळं तुमची जी बॅटरीची लाईफ आहे ती जास्त वाढणार आहे बेसिकली शॉर्ट सायकल्स शॉर्ट चार्जिंग सायकल्स आर गुड दुसरी गोष्ट मित्रांनो बरेच जण विचारतात की माझी पूर्ण बॅटरी डिस्चार्ज व्हायला पाहिजे का चार्जिंग चालू कर अगोदर नाही मी आता जसं सांगितलं तुम्हाला पंधरा वीस चाळीस टक्क्यापर्यंत जरी असली तर चार्ज करा ऐंशी नव्वद टक्केपर्यंत घेऊन जावा आणि परत तीस चाळीस टक्क्यावरती आली की चार्ज लावा तर हे जे छोटे छोटे सायकल्स असतात दॅट इज मच बेटर ही जी पुढची गोष्ट मी सांगणार आहे बऱ्याच जण चुका करतात तुमची जी यू केबल असते चार्जिंग ती हरवते आणि तुम्ही एक पन्नास रुपयाची रस्त्यावर न उचलता डू नॉट डू दॅट अडॅप्टर तुमचा खराब झाला लगेच काहीतरी एक शंभर रुपयाचा अडॅप्टर घेतला तुम्ही शंभर दोनशे रुपये तिथं वाचवताल पण तुमचा जो स्मार्टफोन आहे त्याच्यावरती नक्की त्याचा फरक पडतो नेगेटिव्ह इफेक्ट पडतो कधी कधी पडणार नाही पण चान्सेस आहेत कारण ती केबल लो क्वालिटीची असते त्याच्यामधनं करंट व्यवस्थित जात नाही बॅटरी चार्ज होत नाही व्यवस्थित आणि काय होऊ शकेल हे तुम्हाला माहीत नाही बेसिकली कुठं शॉर्ट वगैरे झाली ती वायर देन यू नो वॉट हॅपन्स त्यामुळं प्लीज जर का तुमचा एक ब्रँडचा फोन असेल त्याच ब्रँडचा अडॅप्टर त्याच ब्रँडची जी यू एस बी केबल असेल ती वापरा किंवा ॲटलिस्ट हाय क्वालिटीची चांगल्या क्वालिटीची केबल घ्या थोडेसे पैसे वाचवण्यासाठी तुम्ही तुमचा फोन खराब करू शकता चान्सेस आहेत करू नका अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो जेव्हा तुम्ही चार्ज करायला ठेवता जनरली आपण सगळेजण केस वापरतो आणि चार्ज करताना फोन हा हीट होतो ती डिस्पर्स होत नाही जर का तुमची केस असेल तर केस काढून मग तुम्ही करत जावा त्यामुळे लवकर तुमचा कूल होईल फोन आणि जास्त जर का हीट झाला तर त्याच्यावरती सी पी यूचा परफॉर्मन्स तुमचा असतो किंवा इतर मदरबोर्डवरती सुद्धा परफॉर्मन्स जो असतो तो कमी होऊ शकतो त्यामुळे जास्त गरम होऊ देऊ नका तुमच्या फोनला बेस्ट थिंग इज केस काढून ठेवा आणि मग चार्ज करा बरेच लोक मला हे सुद्धा विचारतात की आम्ही लॅपटॉपला आमची जी यू एस बी एक यू एस बी केबल लावतो आणि मग आमचा फोन चार्ज करतो तर काही प्रॉब्लेम तर होणार नाही नाही होत फक्त एवढंच होतं की स्लो चार्ज होतो तुमचा फोन पण त्याच्यामुळं प्रॉब्लेम होणार नाही कारण की जो करंट पास असतो होत असतो तुमच्या लॅपटॉपच्या यू एस बी मधनं तो इतका जास्त नसतो त्यामुळं स्लो चार्ज होतो फोनला काही प्रॉब्लेम होत नाही तसं व्हिडिओ आवडला मित्रांनो लाईक करून सांगा आम्हाला खूप बरं वाटतं तुमचे ते लाईक्स बघून अजून एक गोष्ट मित्रांनो बऱ्याच वेळा तुम्ही ऐकता पेपरमध्ये जो वाचता की हा ही बॅटरी बस झाली एखाद्या जो स्मार्टफोन आहे खिशात असला आणि मग बॅटरीमधनं धूर वगैरे यायला लागला ते होतं पण कशामुळं होतं मी सांगतो जर का तुमचा फोन कुठं पडला किंवा एखादी मोठी गोष्ट त्याच्यावरती पडली आणि पंक्चर झालं म्हणजे तुमची जी बॅटरी असते किंवा बॅक असते त्याला काही पंक्चर वगैरे झालं किंवा इजा झाली तर ते होऊ शकतं कारण की शॉर्ट होतं शेवटी कनेक्शन्स आहेत आतमध्ये बॅटरीच्या आणि त्याला जर का काही इजा झाली तर ऑब्व्हियसली अशा गोष्टी होऊ शकतात पण जनरल केसमध्ये असं होत नाही आणि फायनली मित्रांनो एक गोष्ट सांगायची शेवटी ती बॅटरी आहे त्यामुळे समजा जर का तुमचा खो फोन खराब झाला आणि तुम्ही म्हटलं चला खेळ याच्याबरोबर आगीत वगैरे टाकला असं करू नका दॅट इज अ सिरियस थिंग इट कॅन कॉज डॅमेज अशा गोष्टी करू नका बॅटरी हॅज पॉवर आणि त्याच्यामध्ये केमिकल्स वगैरे असतात ज्या बस्ट होऊ शकतात आणि फायनली आजकाल ते बरेचसे बॅटरी सेवर ॲप्स तुमचं बॅटरी सेव्ह करेल हे करेल गरज नाही आजकाल अँड्रॉइडमध्येच इतके ऑप्टिमायझेशन बॅटरीसाठी आले तुम्हाला थर्ड पार्टी ॲप टाकण्याची अजिबात गरज नाही 
तुम्स जे एंड्रॉइड लेटेस्ट वर्जन है एट आू दे नाइन आू दे बरेच बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स हैं तो अपॉप होते दुसरे ऐप्स तुम्हें इन्स्टॉल करू ना तेचा जास्त तुम्हाला तोटा होईल फायदा होण्याच्या जागी चला मित्रांनो या शॉर्ट व्हिडिओमध्ये एवढं सांगायचं होतं अशा प्रकारे तुम्ही तुमची बॅटरीची तुमच्या स्मार्टफोनच्या बॅटरीची लाईफ वाढवू शकता आणि जर का काही प्रश्न असेल तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की विचारा मी त्याचं उत्तर देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन आणि मी जसं पहिल्यांदा सांगितलं नक्की शेअर करा आपल्या मित्रांबरोबर कारण की ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत सगळ्यांना माहिती पाहिजे चला मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये एवढंच पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र